కోనరావుపేట మండల కేంద్రంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఎనిమిదవ జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మూడు ప్రకారం సాధించుకున్నామని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయమని దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి ముఖ్యమంత్రులు మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జయంతి వేడుకల్లో పాల్గొని ఉంటే కేసీఆర్ గారికి మాత్రం సమయం దొరకడం లేదు ఈ వైఖరి అంబేద్కర్ గారిని కాదు రాజ్యాంగ సృష్టి కర్తను అవమానించే విధంగా కనిపెడుతుందని చెప్పారు భారత రాజ్యాంగం లక్ష్యం అసమానతలు లేని సమాజం మరియు బడుగు బలహీన వర్గీకులు రాజ్యాధికారం ఇవి అంబేద్కర్ గారికి మనం ఇచ్చే గొప్ప నివాళులు ఈ కార్యక్రమం కోసం అనేక మంది అంబేద్కర్ వాదులు కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు తెలంగాణ వచ్చి ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయింది పేరుకి అంబేద్కర్ ఆశ్రయాలను సాధిస్తాం ఆయన సూచనలు కొనసాగిస్తామని చెప్తున్నారు కానీ ఈ యొక్క నాయకుడు కూడా ఆచరించడం లేదు అని చెప్పారు తెలంగాణలో దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇవ్వాల్సి ఉందని ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయని సామాజిక వర్గాలు అభివృద్ధి చెందేలా ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి అంబేద్కర్ అని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రొఫెసర్ లక్ష్మణ్ రావు జేఎన్టీయు మరియు మందల భాస్కర్ పుల్లారావు యాదవ్ ఓయూజేఏసీ నాయకులు సలీం బాషా ఓయూజేఏసీ అధికారి ప్రతినిధి కూలేరు చంద్రయ్య జేఏసీ కమిటీ అధ్యక్షులు మండల యువజన సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు అంబేద్కర్ గారి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ జయంతి సందర్భంగా దేశ ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఒక మహనీడి ఈ గడ్డ మీద పుట్టడం జరిగింది ఆ మహనీడి వలనే ఈ రోజు భారత రాజ్యాంగం అనేది వచ్చి వ్యక్తిగా మనకి గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి దేశంలో ఉంది వ్యక్తి స్వాతంత్రాన్ని వ్యక్తి యొక్క హక్కులను అనేటి కూడా ఇచ్చినటువంటి గొప్ప మహనీయుడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఎందుకు సమయం దొరకట్లేదో కూడా మీరు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది మా అంబేద్కర్ గారిని అవమానించినట్టు కాదు రాజ్యాంగ సృష్టికర్తను అవమానించినట్టుగా మేము భావించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క గారి యొక్క విగ్రహాన్ని తొలగించి ఆ డంపు యార్డ్లో ఏదైతే చెత్త కుప్పలు వేసినట్టు డంపు యార్డ్లో వేయటం అనేది ఏదైతుందో దానికి బాధ్యులైనటువంటి అధికారులను అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కార్యక్రమాలలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా విధుల నుంచి తొలగించి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి మీరు పాలాభిషేకంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాలాభిషేకం చేసి విగ్రహ ప్రతిష్ట చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము అంబేద్కర్ వాదులుగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం దీని కూర్చ తప్పకుండా పాటించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ఇవాళ దేశంలో పెద్ద పెద్ద జాతీయ నాయకులు అందరూ కూడా అంబేద్కర్కు నివాళులు అర్పిస్తే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని మేము ఇవాళ మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఓయు జేసి పక్షాన ఇదేనా తెలంగాణ అంబేద్కర్ గారి స్ఫూర్తితో వచ్చినటువంటి చిన్న రాష్ట్రమైన తెలంగాణలో మీరు అంబేద్కర్కి ఇచ్చే బహుమానం ఇదేనా అంబేద్కర్ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తామని మీరు ఎన్నికల్లో ప్రతి ఎన్నికల్లో హామీలు ఇవ్వడం ప్రజల ముందు చెప్పడం ఈ ఆచరణలో ఎందుకు మీరు విఫలం అవుతున్నారు ఎందుకు అంబేద్కర్ స్ఫూర్తిని మీరు ఇవాళ కాపాడలేకపోతున్నారని ఇవాళ మేము ఇవాళ విద్యార్థి చేసి పక్షాన మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాం ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా భారతదేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది అంబేద్కర్ గారి వల్ల రేపు అంబేద్కర్ గారి స్ఫూర్తితోటే మేము ముందుకు పోతాం రేపు బడుగు బలహీన వర్గాలు ఇక్కడ ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అగ్రవర్ణ పేదలందరూ కలుపుకొని కూడా ఒక నూతన రాష్ట్రంలో సమన సమ అసమానతలు లేని ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరుస్తాం ఆ రాష్ట్రంలో మేము రాజ్యాధికారం వైపు ప్రయాణిస్తామని తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ తెలంగాణలో దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇవ్వాల్సి ఉంది అది ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఆయన ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా పంజాగుట్టలో జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు డాక్టర్ భీమ్రావు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూల్ చేసిన విధానం నిజంగా యావత్ భారతదేశం తలదించుకునేలా ఉంది దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఈ మండలంలో ఈ జయంతి ఉత్సవాలు మొదలైనాయి ఇది మళ్ళొచ్చే అంబేద్కర్ జయంతి వరకు ఈ నియోజకవర్గంలో ఇంకా పెద్ద ఎత్తున జరపడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది మేము ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ నుంచి విద్యార్థి జేఏసీ నాయకులకు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ గారు వచ్చారు మొత్తం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆలోచన ఏంటంటే అసమానతలు లేని సమాజం అణిచివేత లేని సమాజం ఈ దేశంలో కుల మతాలు అందరూ కూడా అన్ని కులాలు సమానంగా జీవించాలని ఆకాంక్షించిన గొప్ప మేధావి ఆయనకు నిజమైన నివాళి అసమానత లేని సమాజం నిర్మించుకున్నప్పుడని చెప్పేసి అని విద్యార్థులుగా మేమందరం భావిస్తాం